ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആളുകൾ വായിച്ചിരിക്കും പ്രസിദ്ധനായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമെ അങ്ങേയറ്റം അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഫിത്ന എന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിച്ച ഡച്ചുകാരനായിട്ടുള്ള ആർണോൾഡ് വാൻഡൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പല ആളുകൾ കേട്ടിരിക്കും അദ്ദേഹം വളരെ മോശമായിട്ട് പ്രവാചകൻ അപകീർത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്രം അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല നീയത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല ആളുകൾ ആ രൂപത്തിലല്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സത്യ സത്യ അറിയാം എന്നിട്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഇദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആ ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്റെ സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം ആ ഒരു നല്ല നീയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആ സിനിമ വളരെ ലോകത്തുമുടനീളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഏതായാലും ശരിയായില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ ശത്രുക്കളുടെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉപദേശം ശരിയാണെന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ഉപദേശം അത് അത് വളരെയധികം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനെ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളിൽ നിന്നും അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഏതായാലും ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും പ്രവാചകനെ കാണിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകൻ സുലതാസ്ലമായ പ്രവാചകന്റെ ആ ജീവിതം അനുസരിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ദാവത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ ജീവിതം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഏതായാലും അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സുലതാസ്ലം അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പള്ളി പള്ളി എന്നുള്ളത് സെന്റർ ഓഫ് ഈവിൽ അതായത് എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി എന്നായിരുന്നു അത്രയും കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണ അത് ചെകുത്താന്റെ കേന്ദ്രം എന്നാണ് പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ഭയത്തോടുകൂടെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമാം അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമാറുണ്ട് അബു ഇസ്മായിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമാം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്ന അവസാനം പ്രവാചകൻ സുലതാസ്ലമിന്റെ ജീവിതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ് ആ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം വാങ്ങി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലുടനീളം തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ തീവ്രവാദത്തിന്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള ഇവര് ഈ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സൗമ്യമായിട്ട് എന്നോട് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ അവര് സ്നേഹിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകൻ ഈ രൂപത്തിൽ വികലമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടും ഇത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ ആ ഇമാമിന്റെ പെരുമാറ്റം വല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കണം അദ്ദേഹം പോയി ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സലഹുലമയെ അദ്ദേഹം അടുത്ത അടുത്തറിയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മുൻകാലത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാ എല്ലാ ഈവിളിന്റെയും കേന്ദ്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ച അതേ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാണ് ഞാന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് അതേ രൂപത്തിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം വിരോധിയായിരുന്നു അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ മകനാകും എന്റെ മകനാകും ഭൂമിയിൽ അവസാനമായിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ മകനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സുബാനല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു പല ആളുകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹജ്ജിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ഹജ്ജിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഹജ്ജിൽ ഏറ്റവും ഹജ്ജ് ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ
ആ രൂപത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിന് പ്രവാചക സ്ഥാനത്തോട് ജീവിതം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക്